перед началом несколько моментов. Первый. Проверьте подписку. YouTube мог вас отписать. Второй. Хочу сообщить, что все сказанное в ролике взято из открытых источников в сети интернет. Является версией гипотезы. Согласно легенде, Асирис был коварно убит своим завистливым братом Сетом. Сет решил отнять власть в Египте у брата и составил заговор 72 сообщниками. Он приказал изготовить разукрашенный драгоценностями деревянный ящик точно по размерам своего брата. Будучи приглашен во дворец к Асирису на праздник, Сет начал расхваливать свою диковинку, обещав подарить ящик тому, кому он придется в пору. Как только Асирис лег на дно ящика, Сет с сообщниками набросился на него, закрыл ящик крышкой, заколотил гвоздями и залил свинцом. Асирис оказался замурован, парализован, отрезан от внешнего мира, погребен заживо. Далее, ставший гробом сундук с еще живым Асирисом был выброшен в Нил, вынесен в море и в конце концов пристал к берегу у города Библ, финикийский порт недалеко от современного Бейрута. Убитая горем Исида сразу отправилась на поиски мужа брата, после долгих мытарств нашла его, вернула в Египет, но тут в дело снова вмешался Сет. Он обнаружил тело убитого брата, пришел в ярость, разрубил его на 14 частей и разбросал по всему Египту. Верная Исида вместе со своей сестрой Нефтидой собрали тело Осириса по частям. В каждом местечке, где обнаруживали часть тела Осириса, возводили храм в его честь, водружали памятники. Исиде удалось собрать только 13 частей своего мужа. 14 ю фалос, детородный орган Осириса, ей не удалось найти так как его съела хищная нильская угревидная рыба Минога. В дальнейшем член Асириса пришлось заменить протезом. При помощи Тота, бога мудрости, и Анубиса, бога смерти из огромного мира, посредством заклинаний Исиде удалось временно оживить своего мужа и зачать от него ребенка – Гора. Асирис был забальзамирован Анубисом и стал властелином царства мертвых. Затем повзрослевший Гор убил Сета, убившего и расчленившего Асириса, своего отца. Давайте сразу поясню, как египетская легенда связана с зарождением СССР. Ленин – Асирис. Минога – Крупская. Сет – Сталин. Гор – Хрущев. Количество расчлененок Асириса равно количеству республик СССР. 15-й республикой должна была стать Финляндия. Фин – конец, член. Исида – это мать Россия, собравшая 14 республик. Давайте теперь разбираться. Начнем с Ленина. Фамилия деда Ленина – Бланк. Одно из значений слова «бланк» с английского – «белый». Теперь давайте посмотрим, как изображали Осириса. Осириса традиционно изображали завернутым в белый саван, из которого выглядывали только зеленовато-черного цвета руки и лицо. Ленин носил бороду, как у Осириса. Жена Ленина, Крупская, настоящая фамилия Фишберг, партийные клички Рыба, Минога. Согласно легенде, в каждом месте, где находили части тела Осириса, ему устроили памятники. Вспоминаем количество памятников Ленину в СССР. Согласно легенде, поначалу останки Осириса путешествовали с места на место в деревянном сундуке. Мавзолеев у Ленина было не один, а три, и первые два были деревянными. Котлован под фундамент и железобетонный каркас мавзолея были засыпаны чистым песком, чтобы избежать сотрясений при прохождении по площади тяжелой бронетехники. Такое архитектурное решение также вполне логично. Мастаба должна стоять на песке. Иначе какая же это мастаба? Посмотрим на рисунки. Вот это мавзолей, а это мастаба. Мавзолей Ленина очень похож на ступенчатую мастабу образца эпохи Джоссера. Что касается сета Сталина. Я оставлю ссылки в описании, там подробно и долго описывается, почему Сталин – это сет. Один из эпизодов египетской легенды – изоляция Осириса Сетом. Фактически Ленина не было с декабря 1922 года. Тогда пленум Центрального комитета РКПБ возложил на товарища Сталина персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками, так и переписки. С задачей изоляции Ленина будущий генсек справился блестяще. 
Вот что писал Ленин Дзержинскому. «Дорогой Феликс, все, что со мной произошло, как мне кажется, дело рук Сталина и тех, кто с ним. Это ужасно. Меня фактически изолировали от партии и общества. Вчера охрана была удвоена. Сейчас их насчитываю что-то около ста человек. А может, 72? Примечание редакции». Мне даже тропинки отвели, по которым я должен, видите ли, прогуливаться. По другим дорожкам просто не положено. После удара 10 марта 1923 года Ленин вообще превратился в живой труп. Он с трудом выговаривал с десяток слов вроде «иди», «оля-ля», «гуд морген» и прочее. А вскоре и вовсе перешел на булькающие звуки. Он был уже полностью парализован, в точности как Осирис. Официально смерть наступила 21 января 1924 года в 18.50. Через 29 лет, 5 марта 1953 года, Сталина отравили, а 7 сентября этого же года генсеком СССР стал Хрущев. Как мы помним, Гор — это Хрущев. Любопытный факт. Первая жена Никиты Сергеевича Хрущева — Надежда Горская. Согласно легенде, когда Гор подрос, мать Исида рассказала ему, что Сет убил его отца, Асириса. Храбрый Гор отправился на поиски Сета. Сет не был удивлен вызовом на поединок, между ним и племянником завязался бой. Кроме того, именно Гор был законным наследником трона Египта, а потому он решил восстановить справедливость, сразившись с Сетом, который, к слову, был гораздо старше и сильнее Гора. После длительного противостояния Гор убил Сета. Первые данные, подтверждавшие, что Иосифа Сталина убил кто-то из близких соратников, появились еще в 50-е годы. Поначалу об этом проговорился Никита Хрущев в присутствии нескольких западных журналистов. В иностранных СМИ слова Хрущева растиражировали как настоящую сенсацию, но за железный занавес новость долетела не сразу. Американский историк Абдурахман Автарханов в 1976 году выпустил книгу «Загадка смерти Сталина». Автарханов проделал огромную работу, разыскал в Советском Союзе десятки свидетелей, опросил их, по тем временам это был крайне непростой труд. В итоге на Западе долгое время в версии отравления не сомневался никто. Споры вызывала только личность организатора убийства. Возможно, чтобы следовать духу легенды, Гор, Хрущев, должен был убить Сталина не физически, а идейно и или идеологически. Если интересно, вбейте в поисковике «Хрущев против Сталина». Есть интересная фраза Черчилля. «Хрущев – единственный политик в истории человечества, который объявил войну мертвецу. Но мало того, он умудрился ее проиграть». Теперь давайте разберем историю с расчленением Осириса на 14 частей. Асирис оказался разрублен сетом на 14 частей. Долго и терпеливо Исида собирала останки тела своего любимого брата-мужа по всему Египту. И также постепенно бывшие окраины Российской империи вливались в СССР. При этом труп Асириса оказался нарезан по национально-территориальному признаку, что послужило основой этнических конфликтов на будущее. Исида — это женское начало природы, богиня любви, богиня земли и богоматерь, известная во многих странах под разными именами – Иштар, Семирамида, Астарте, Аштарот, Артемида, Церес, Кибела, Диметр, Персифона, Геката и так далее. В наших советско-египетских мистериях она явно должна была проявить себя в первую очередь как родина-мать, как образ самой советской России. В результате заключения Бреста-Литовского мира 3 марта 1918 года мать Россия потеряла для дела ленинизма все свои окраины, включая Белоруссию и Украину, то есть Исида потеряла Осириса. Но уже через 255 дней, 13 ноября 1918 года, этот договор был аннулирован постановлением в ЦИК за подписью Свердлова, Ленина и Аванесова. Значит, сразу начались поиски Осириса и Сидой. И самое удивительное то, что дата 13 ноября – это как раз и есть точный день убийства Осириса и начало его поисков Исидой по Александрийскому египетскому календарю «17-я Атира». А теперь вспомним историю. После русско-шведской войны 1808-1809 годов по Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года к России отошла Финляндия, превратившаяся в Великое княжество Финляндское. 
По Ленинскому декрету о праве нации на самоопределение Финляндия обрела независимость, то есть оказалась утерянной Исидой. Финляндия означает «край земли», ее конец от латинского «финис» – «конец». Зимой 1939-1940 годов мать Исида предприняла серьезную попытку вернуть этот конец, но сделать этого ей не удалось. Финляндия не приняла коммунизма, осталась христианской страной. Среди ее населения в основном преобладают евангелисты-лютеране. Как утверждают сами финны, знак христианства – рыба. Финляндиус ева рыба. В качестве протеза к СССР отошел карельский перешеек с городом Выборгом и военно-морская база на полуострове Ханко. Еще одной частью протеза следует, видимо, считать эстонскую СССР, чьи жители всегда чувствовали себя в глубине души наполовину финнами. Столицу Финляндии Гельсингфорс стали почему-то называть малоприличным словом «херсинки». По ходу финской войны 14 декабря 1939 года СССР был ритуально исключен из Лиги наций. Единственное, что я не до конца понимаю. Осирис – это одновременно Ленин и Российская империя, разделенная на 14 частей. Как это понимаете вы, поделитесь в комментариях. В итоге рождается следующая версия. Вся история русской революции 20-го столетия представляет собой осуществленную масонами инсценировку древнеегипетских мистерий и, в первую очередь, спора Сета и Гора за обладание египетской российской короной. Предположу, что подобный взгляд на историю СССР удивит многих зрителей. Продолжение вы можете почитать в книге Салова Валерия Борисовича «Убийство Сталина в год змеи», материалы которые использовались в данном выпуске. Там очень много цифр, фактов, которыми я не вижу смысла перегружать данный выпуск. Кстати, чтобы во всем разобраться, возможно, понадобится пересмотреть видео еще раз через несколько дней. А на этом все. Напишите, что думаете по данному поводу в комментариях, делитесь видео с друзьями в соцсетях. До новых встреч, пока!